সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্র্যান্ড প্রমোটার হিসেবে পরিচিত হলেও সম্প্রতি সময়ে একটি রেস্টুরেন্ট দেওয়ার মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন বারিশ হক মুসাফির রেস্তোরাঁয় দুস্থ গরিব অসহায় মানুষদের বিনামূল্যে খাবারের সুবিধা রয়েছে মডেল নৃত্যশিল্পী ব্র্যান্ড প্রমোটার এর সব পরিচয় ছাপিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে বারিশ হক এগিয়ে যেতে চান আরও বহুদূর আমি বারিশ হক আমার উদ্যোগের নাম মুসাফির রেস্তোরাঁ দীর্ঘদিন আমি শোবিজ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি দু সালে আমার বুলবুল ললিতকলা একাডেমি বাফার নাচের কোর্সে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে আসলে আমার যাত্রা শুরু এরপর পরবর্তী সময়ে নাচ অভিনয় মডেলিং র্যাম একাধিক কাজ আমি করেছি পরবর্তীতে বিগত চার থেকে পাঁচ বছর ধরে আমাকে ব্র্যান্ডিংয়ের কাজে বেশি দেখা যাচ্ছে লাইভ প্রেজেন্টার হিসেবে কাজ করছি দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি আমি আমার নিজস্ব একটি চ্যারিটি ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছি যার নাম বিএইচ ফাউন্ডেশন অর্থাৎ বারিশ হক ফাউন্ডেশন ছোটো থেকেই সবাই বড় হয় এবং গুটি গুটি পায়ে আসলে আমার এই ফাউন্ডেশনটা আমি গড়ে তুলেছি সামনে আরও বড় পরিসরে কাজ করবার ইচ্ছা রয়েছে আর তারই ধারাবাহিকতায় আমি এবং আমার হাজব্যান্ড একটি নতুন উদ্যোগ করে তুলেছি যার নাম মুসাফির রেস্তোরাঁ এই রেস্তোরাঁয় আপনারা এসে মাত্র ষাট টাকা থেকে খাবার খেতে পারবেন অথবা পকেটে কোনো টাকা না থাকলে ফ্রি খাবার খেয়ে যেতে পারবেন আমাদের পক্ষ থেকে আসলে মাল্টি টাস্কিং করতে আমি ছোটো থেকেই বেশ পছন্দ করি যখন মনে হলো যে সবসময় অন্যদের ব্র্যান্ডিংটা করি নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত নিজের জন্য কিছু করা উচিত যেটা আসলে সম্পূর্ণ আমার একটি পরিচয় হবে এবং যে প্রতিষ্ঠানটাকে দেখলেই সবাই আমার নামটি মনে করতে পারবে বা যদি আমিও ক্যামেরার সামনে কাজ না করি তাহলে আমার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়তো সবাই আমাকে চিনতে পারবে প্রথমে আমার প্ল্যানিং ছিল বিউটি পার্লারের যেহেতু আমি একজন মেয়ে সাজগোজ পছন্দ করি কিন্তু তো এখন ঢাকা শহরে আসলে এত বিউটি পার্লার তো কোনো কমন কিছু করতে চাচ্ছিলাম না পরবর্তীতে আমি ও আমার হাজব্যান্ড চিন্তা করলাম যে এমন একটি উদ্যোগ নেয়ার যেটা আসলে আমার হাজব্যান্ড পরিচালনা করতে পারবে আমরা দুজন একসাথে দেখতে পারব তো প্রথমেই মাথায় আসলো যে যেহেতু আমরা চ্যারিটি কাজ করি আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান দিতে চাই যেখান থেকে মানুষ জিনিস কিনতে পারবে আবার আমরা মানুষের সেবাও করতে পারব তো এরকম কি রয়েছে অনেক চিন্তা ভাবনা করার পর মাথায় আসলো যে খাবার এরকম একটা জিনিস যেটার জন্য আসলে আমরা প্রত্যেকেই কাজ করি খাবার যদি পেটে না থাকে তাহলে তো আর কোনো কিছুই সম্ভব না তো সেই খাবার থেকেই মুসাফির রেস্তোরাঁ শুরু আমাদের লোকেশানটা হচ্ছে হজ ক্যাম্প সংলগ্ন এয়ারপোর্টে যেখানে আসলে ট্রেন স্টেশন আছে বাস স্টেশন আছে আমাদের প্রবাসী ভাইরা বা বোনেরা যারা যাওয়া যাতায়াত করেন রেগুলার তারাও খেতে পারবেন কারণ আমাদের রেস্টুরাঁ হচ্ছে দিবা রাত্রি চব্বিশ ঘন্টা খোলা পাশাপাশি ক্যাটারিং সার্ভিসও রয়েছে আমাদের যে কোনো বিয়ের প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানে জন্মদিন হোক বা বিয়ে হোক আমরা ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থা করে থাকি আর আমাদের অনলাইন সেবাও আছে এছাড়া বিভিন্ন ফুড অ্যাপেও আমরা খাবার দিয়ে থাকি বিভিন্ন জায়গা থেকে আশেপাশে থেকে যদি কেউ অনলাইনে অর্ডার করে সেক্ষেত্রে আমরা প্রোভাইড করে থাকি ডোর টু ডোর আমাদের এখানে আসলে এরকম কোনো নেই নির্দিষ্ট সংখ্যা যে এতজন খাবে বা এতজন খেতে পারবে না দেখা যায় যে অনেক দিন থাকে যে দশ থেকে বিশ জন আসে আবার অনেক দিন থাকে তিরিশ থেকে চল্লিশ জন আসে বা এমনও অনেক বেলা যায় যে কেউই আসে না যখন কেউ আসে না তখন আমরা আশেপাশে আমাদের যারা রিক্সা চালায় ভাইরা বা যারা হচ্ছে পথে পথচারী থাকে বা ভিকারি থাকে তাদেরকে আমরা নিজেরা গিয়ে সরবরাহ করি আর বিভিন্ন সময় আমি যখন ফ্রি থাকি তখন আমি নিজেই খাবার সরবরাহ করি সেগুলো আবার আমি প্রচার প্রচারণও করে থাকি ফেসবুকের মাধ্যমে যাতে সবাই জানতে পারে বাকিরাও জানতে পারে এছাড়াও আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ডোনেশন নেই কেউ চাইলে আমাদের মুসাফির রেস্টোরাঁকে ডোনেশন দিতে পারে এবং 
তার পক্ষ থেকে আমরা সবাইকে খাবার বিতরণ করে থাকি সেই ব্যবস্থাও রয়েছে এছাড়াও আমাদের যে বিএইচ ফাউন্ডেশন যে চ্যারিটি ফাউন্ডেশনটা আছে সেখানেও আমরা দেশে বা বিদেশ থেকে অনেকেই আমাদেরকে ডোনেশন দেয় যেমন করোনা সংকটকালীন সময় আমরা অনেক বিগ অ্যামাউন্টে ডোনেশন পেয়েছি প্রবাসী ভাইদের কাছ থেকে তখন আমরা অনেক বড় পরিসরে আয়োজন করেছিলাম সেখানে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সময় চিত্রনায়িকা নিপুন আপু এসেছিলেন আমাদের আয়োজনে উনি করোনা সংকটকালীন সময় তার হাত দিয়ে আমরা এগুলো প্রচার করেছিলাম এবং সাহায্য সহযোগিতা করেছিলাম প্রায় এক হাজার পাঁচশো বা দু হাজার পরিবারেরও বেশি মানুষকে এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে যেমন আমাদের ঢাকার বাইরেও অনেক সময় বন্যা হয়েছে তখন আমার হাজব্যান্ড নিজে ত্রাণ নিয়ে গেছে আমি যেতে পারিনি ও যায় কাজগুলো করে বা ভলেন্টিয়ার হিসাবে সাপোর্টগুলো দেয়া এছাড়াও আমাদের আরেকটি ফাউন্ডেশন আমরা যুক্ত আছি গিভ এ হ্যান্ড সেখানে আমরা দুজনই যুক্ত আছি সেখানে আমরা ভলেন্টিয়ার হিসাবেও কাজ করে থাকি মাঝে মধ্যে বেশিরভাগ সময় আমাদের রেস্তোরাঁয় আমি দেখি যে মা ও শিশুরা যারা হয়তো পথে ভিক্ষা করে তারা একেবারে ক্লান্ত অবস্থায় মুসাফির রেস্তোরাঁয় আসে খাবার খাওয়ার জন্য তো যখন আমাদের রেস্তোরাঁ খালি থাকে তখন আমরা বসে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি আবার কেউ চাইলে খাবার নিয়েও যেতে পারে তো অনেক সময় যারা তারা যখন খায় আসলে অনেক তৃপ্তি লাগে যেটা আসলে টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করা কখনোই সম্ভব নয় এবং মুসাফিরের একটা ইউনিক ব্যাপার হচ্ছে যে এই রেস্টুরেন্টটা চব্বিশ ঘন্টা খোলা আপনি যখনই ক্ষুধার্থ থাকবেন এখানে চলে আসতে পারবেন এবং আরেকটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে হাইজিনের ক্ষেত্রে যে আমরা এই জিনিসটা খুবই মেনটেন করার চেষ্টা করি যদিও যেই রেস্টুরেন্টগুলো চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে সেগুলোর হাইজেন মেনটেন করা একটু কষ্ট আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে মুসাফিরের যেই বাজার সদাই হয় সেটা প্রতিদিন একটা প্রতিদিনই হয় এবং বেশিরভাগ সময়ে আমি যাই কারণ হচ্ছে আমার কাছে কোয়ালিটিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো কোয়ালিটি মেনটেন করার জন্য বাজার করা বাজারটা দেখা ইভেন যখন রান্না হয় আমি যদি আশেপাশে থাকি তখন আমাকে ফোন করা হয় আমি এসে সবার আগে মেনুটা টেস্ট করি সেটা যদি আমার কাছে মনে হয় ভালো তাহলেই সার্ভ হয় আর নাহলে সার্ভ করা হয় না আমাদের এখানে সকালের নাস্তা খুবই সস্তা দশ টাকায় আপনি পরোটা পাবেন বিশ টাকাতে ভাজি পাবেন অর্থাৎ সাধারণ যে কোনো মানুষ বা কর্মজীবী একটা মানুষ হয়তো অফিসে যাওয়ার পথে এখান থেকে খেয়ে যেতে পারবে আবার দুপুরে আমাদের গরুর মাংস খাসির মাংস এগুলো সবই হয় হাঁসের মাংস হয় এগুলোর প্রাইস দুশো টাকা থেকে শুরু করে আড়াইশো টাকার মধ্যে এবং আমাদের এখানে সব থেকে পপুলার যেটা সেটা হচ্ছে কাচ্চি আমাদের কাচ্চি বিরিয়ানিটা আড়াইশো টাকার মধ্যে পাওয়া যায় এবং সাথে যদি কেউ জালি কাবাব নিতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে তিরিশ টাকা যোগ হয় এটাই হচ্ছে আমাদের আসলে মেইন প্রাইস লিস্ট যে খুবই অল্প তিনশো টাকার মধ্যে আপনি হয়তো পুরো একটা ভোজ করে ফেলতে পারবেন আর ক্যাটারিংয়ের সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমরা জামাই ভোজের ডালা তৈরি করে থাকি যেমন আস্ত মুরগি আস্ত খাসি আস্ত লেগ পিস এগুলো আমরা প্রয়োজন মতো বা কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী আমরা ডালাই সুন্দর করে পরিবেশন করে দিই কিছুদিন আগে বিদ্যা সিনহা মিম জনপ্রিয় চিত্র নায়িকা ওনার জন্মদিনে আমরা মুসাফির রেস্টুরার পক্ষ থেকে আস্ত খাসির ডালা আস্ত মুরগির ডালা আমরা এগুলো তৈরি করেছিলাম এবং ওনাকে উপহার দিয়েছিলাম এবং খুবই সুস্বাদু ছিল উনি খেয়ে আবার ওনার ফেসবুকেও সেটা রিভিউ করেছেন তা আমাদের কাছে বেশ ভালো লেগেছে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ এভাবেই আমাদের খাবারের প্রশংসা করুক কেমনটি চাই আমার একটি প্রোডাকশন হাউসও আছে বিএইচ প্রোডাকশন হাউস অ্যান্ড স্টুডিও এখানে আমরা লাইভ প্রেজেন্টেশনগুলো করি আমার একটি অফিস আছে এখানে বিভিন্ন মিটিং করা হয় আর এই প্রোডাকশন হাউসেও কিন্তু অনেকেই আছেন যারা চাকরি করছেন পাশাপাশি আমার মুসাফির রেস্টুরাতে অনেক স্টাফরা কাজ করছে এবং আমাদের মুসাফির ক্যাটারিং সার্ভিসের জন্য কিন্তু আলাদা কিচেন আলাদা স্টাফ কারণ ক্যাটারিংয়ের জন্য একটি বিশাল লোকবহ দরকার হয় সবগুলো বিবেচনা করলে অনেকেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে আমাদের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ এবং সেটাই আসলে চেয়েছিলাম আমরা
আমার স্টুডিওতে আমি মেকআপ করি আমার মেকআপের জন্য একটা বড় ভ্যানিটি আছে বর্তমানে ব্র্যান্ডিং এর কাজটা সর্বাধিক করা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লাইভ প্রেজেন্টার হিসেবে কাজ করছি চুক্তিবদ্ধ হয়ে অনেকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও নিযুক্ত করছেন আমাকে পাশাপাশি বিভিন্ন শোরুমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানগুলো করে থাকি এবং সাথে একজন সেলিব্রিটি তারকাও থাকে আমাদের প্রোডাকশন হাউস বিএইচ প্রোডাকশন হাউস স্টুডিওর আন্ডারে কিন্তু আমরা সেলিব্রিটি এনডোর্সমেন্টও করে থাকি এটা অনেকেই জানেন আবার অনেকেরই অজানা আমাদের এই প্রোডাকশন হাউস থেকে যে কোনো ধরনের ফটোশু টিভিসি ওবিসি বা শোরুম উদ্বোধনের ফুল ম্যানেজমেন্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনারা করে নিতে পারেন যেমন আমাদের এই টিমে কাজ করে ফটোগ্রাফার সিনেমাটোগ্রাফার মেকআপ আর্টিস্ট কাস্টিং ডিরেক্টর পাশাপাশি আমাদের ফুল ক্যামেরা সাপোর্ট রয়েছে ফুল শুটিংয়ের প্রোডাকশন থেকে শুরু করে স্ক্রিপ্ট লেখা থেকে শুরু করে ইনফ্যাক্ট একটা ইভেন্টের ইভেন্ট প্ল্যানিং কীরকম হবে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন কীরকম হবে সব কিছুই আমরা সার্ভিস দিয়ে রাখি বড় বড় তারকাদের নিয়ে আমরা কাজ করেছি বাংলাদেশের যত গুণী তারকারা আছেন বিগেস্ট সুপারস্টাররা আছেন প্রত্যেকের সাথেই আমাদের একটা না একটা সময় কাজ করা হয়েছে ব্র্যান্ড প্রমোশনের জায়গাটা আমি মনে করি আমার জন্য ভীষণ আনন্দের আমি এবং আমার হাজব্যান্ড এটা প্রথম থেকেই খুবই স্ট্রিক্ট ছিলাম এবং খুবই সৎভাবে আমাদের এই কাজটা এবং এই দায়িত্বটা আমরা নিয়েছি যেহেতু আমরা মানুষের সেবা করি এবং মানুষ সেবায় নিয়োজিত তো আমার মনে হয় এই প্ল্যাটফর্মটাও কিন্তু একটা সেবামূলক আমরা মানুষকে জানাচ্ছি কোনটা আসল পণ্য কোনটা নকল পণ্য এবং বিভ্রান্তির মধ্যে যাতে মানুষ না থাকে ক্রেতারা না থাকে যখন কাজ শুরু করেছিলাম প্রথম দিকে তখন অনেক সময়ই ফ্যামিলির থেকে যেমন বাবা মা বা রিলেটিভদের থেকে অনেক সময় কিছু কথা শুনতে হতো যে আসলে এই প্রফেশনের ভবিষ্যৎ কি বা এই প্রফেশনে কতটা স্বচ্ছ থেকে কাজ করা যায় তো পরবর্তীতে আমি যখন নিজেকে প্রমাণ করে দেখিয়েছি বা আমার ফ্যামিলিকে আমি সেই ট্রাস্টের জায়গাটায় নিয়ে আসতে পেরেছি এখন তো তারা আলহামদুলিল্লাহ প্রাউড ফিল করে এবং প্রাউডলি বলে যে আমি বারিশের মা বা বারিশের বাবা ও ছোটোবেলায় কিন্তু একদমই ডিফারেন্ট ছিল কম কথা বলতো আর আরও ছোটোবেলায় মানে একদমই ছোটো ক্লাসে যখন পড়তো ওর অদ্ভুত একটা কথা আমাকে বলেছিল যে ও হাউস এফ হবে আমি জানি না ও হয়তো আমাকে ছোটোবেলায় ওয়ার্কিং দেখেই হয়তো ওর ঘরের এই কাজটা ছিল তো আমি যেটা বেসিক্যালি চেয়েছি বাচ্চাদের কাছ থেকে যে ওদের পছন্দ মতোই ওরা বড় হোক আমি কোনো কিছুই চাপিয়ে দেয়নি ওদের উপর ইনফ্যাক্ট ওর ক্যারিয়ার কি হবে সেটা নিয়েও আমি ওকে খুব বেশি কিছু বলিনি ওর পছন্দ মতোই ও বড় হয়েছে তারপরে দেখলাম আস্তে আস্তে মিডিয়ার দিকে ঝুঁকেছে তখন একটু যে আমি অরিড হইনি তা না কারণ ও পড়াশোনা এত ভালো ছিল যে আমার মনের ভিতর একটা সুপ্ত ইচ্ছা থাকে না যে আমি টিচিংয়ে আছি শিক্ষকতার পেশা হয়তো ও আসতেও পারে তো জানি না কিভাবে আস্তে আস্তে সে নিজে একটা কাজের জায়গা তৈরি করে ফেলেছে ইনফ্যাক্ট এখন ওকে সবাই যেভাবে দেখে আর কি আমার মনে হয় যে শি ইজ বেস্ট ও খুব স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করে ও নিজের কাজগুলো নিজে চুজ করে নেয় ও কি করবে তো এখন যেটা হয়েছে ও চাকরি করেনি ঠিকই কিন্তু ও কিন্তু খুব অফিসিয়াল বা প্রফেশনাল হয়ে গেছে ওই জায়গাটা সে মেনটেন করে ও ভীষণ রকমের পাংচুয়াল সময়টা সে ধরে কাজ করতে পারে ওর বিয়ের পরে ওর বেবিটা আসলে খুব অনেক বেশি তাড়াতাড়ি মানে প্ল্যান হওয়ার আগেই চলে এসে গেছে তো আমি ভেবেছিলাম যে এইবার কি ওর কাজে ছন্দপতন ঘটবে কি না কিন্তু আমি খুবই অবাক হয়েছি যে ও এত স্ট্রংলি ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করেছে তো আলহামদুলিল্লাহ ওই সময়টা পার হয়ে এসেছে বাচ্চাকে যতক্ষণ বাসায় থাকে যথেষ্ট সময় দেয় যেমন আমি অ্যাজ আ ওয়াইফ বা অ্যাজ আ বউ যেটা বলে যে ঘরের বউ হিসাবে অনেকে কম সময়ই দিতে পারি এটা খুবই স্বাভাবিক যারা বাইরে বাইরে কাজ করার আমাদের শুটিংয়ের সময় সীমাটা নির্ধারণ থাকে না বললো যে আটটায় শেষ হয়ে যাবে বাট বা আরোটা একটাও বেঁচে যেতে পারে তো তখন দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট সময় আমি আমার ফ্যামিলিকে দিতে পারি না অনেক সময় ফ্যামিলি প্রোগ্রামও অ্যাটেন্ড করতে পারি না তো সেই ছাড়গুলো আসলে আমার শ্বশুরবাড়ি দিয়ে থাকে বিধায় এতদিন কাজ করা সম্ভব হচ্ছে
অনেকেই মনে করেন যে আমরা যারা ঘরের বাইরে কাজ করি মেয়েরা তারা নাকি বাচ্চা একদমই টেক কেয়ার করি না কিন্তু এটা কিন্তু একদমই ভুল কারণ একটা কথা আছে না যে মা যেখানে যে অবস্থায় থাকুক বাচ্চা টেক কেয়ার সে করে সেটা প্রত্যক্ষভাবে হোক পরোক্ষভাবে হোক আমার মেয়ে এজেল অসম্ভব লক্ষ্মী একটা বাচ্চা আমি বলবো মার্শাল্লাহ কারণ ও কখনোই আসলে ডিস্টার্ব করেনি একদমই ছোট থেকে আমি যখন কাজে বের হয়েছি ওর পনেরো দিন বয়স থেকে আমি আসলে প্রপারলি কাজ স্টার্ট করেছি একেবারে রেগুলার তো প্রথম ছয় থেকে আট মাস আমি ওকে নিয়েই যেতাম সাথে যেহেতু আমার কাছে ছাড়া থাকতে পারতো না পরবর্তীতে আস্তে আস্তে ওকে বাড়িতে রাখার প্র্যাকটিস করেছি আমি এবং এখন সে ওভাবেই থাকে আমার বাড়িতে আমার অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সাথে সে থাকে আর আমার হাজব্যান্ডের যেহেতু ফ্রিল্যান্সার ও তো দেখা যায় যে আমি যে সময় শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকি ও হয়তো বাসায় বাচ্চাকে সময় দেয় আবার ও যখন ব্যস্ত থাকে তখন আমি বাসায় থাকি আর পাশাপাশি আমাদের ফ্যামিলি মেম্বাররাও আছে ওর বেবি সিটার আছে তো সব কিছু মিলেই আমার বাচ্চার টেক কেয়ারটা আমি আগে নিশ্চিত করি তারপরেই আমি কাজে বের হই আমার হাজব্যান্ড আলভি রায়হান সীমান্ত সে একজন ব্যবসায়ী এবং আমাদের মুসাফি রেস্টুরা ছাড়াও ওর নিজের কিছু পার্সোনাল বিজনেস আছে যেগুলোতে আমি যুক্ত না এই জন্য এই মুহূর্তে বলছি না দক্ষতাও বৃদ্ধির জন্য ও কিন্তু অনেক বেশি সাপোর্ট করে যে কোন কাজটি করতে হবে কোনটা করতে হবে না তুমি এখানে এভাবে যাবে এখানে এভাবে কাজ করবে তো এই যে গাইডলাইনটাই গাইডলাইনটা কিন্তু আমি আমার ফ্যামিলির কাছ থেকে পাইনি যেহেতু আমার ফ্যামিলি মিডিয়া রিলেটেড ছিল না এবং তারা আসলে শোবিজ ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে একেবারেই জানতো না কিছু তো দ্যাটস ওয়াই আমার হাজব্যান্ড যেহেতু আগে থেকে লেখালেখি করেন এবং ডিরেকশনের কাজ করেন সো ওর অভিজ্ঞতা আছে ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে তো ও অ্যাজ আ ম্যানচর আমি বলবো যে খুবই দারুণ মুসাফি রেস্টুরার যেই দুটো মোটিভ যে দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকবে এবং অসহায় দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করবে এটা শুধুমাত্র একটা শাখা দিয়ে আসলে সবার মন জয় করা সম্ভব না তো অনেক অনুরোধ আসে যে ঢাকার বিভিন্ন জোনে করার জন্য তো আমরা এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা আছে সামনে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব এটার শাখা আরও বৃদ্ধি করার জন্য বা ঢাকার বাইরে যদি সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে ঢাকার বাইরেও দিব আমার ইচ্ছা আছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বাড়ানোর জন্য যেমন বিউটি পার্লারের সার্ভিসের ক্ষেত্রে মেয়েদের একটা কর্মসংস্থান তৈরির জায়গা রয়েছে আর পাশাপাশি যদি আমি বলি যে মুসাফি রেস্টুরাকে আরও আগে আরও অনেক দূর নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড বেশিরভাগ সময়ে এই প্ল্যানিংগুলো করি যে মুসাফি রেস্টুরাকে আরও কীভাবে প্রচার প্রসার করা যায় আরও ভালো মানের খাবার দেয়া যায় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আইটেমগুলো করা যায় আর অন্যান্য উদ্যোক্তাদেরকেও আমি দেখি যে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গা থেকে অনেক বেশি পরিশ্রম করে অনেক কষ্ট করে তো আমারও ইচ্ছা আছে সামনে আমার কাজের পরিধি আরও বৃদ্ধি করার আমার পক্ষ থেকে বাড়ির শিখে সবসময় শুভকামনা থাকবে ও ভবিষ্যতে আরও যা যা উদ্যোগ নিবে সেগুলোতে সে যেন সফল হয় বাড়িশা তোমার প্রতি আমার শুভকামনা থাকলেও তুমি আরও এগিয়ে যাও ভবিষ্যতে তোমার আরও উন্নতি হোক শুভকামনা রইলো